அஸ்லாமலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹ் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் கடந்த வகுப்புகளில் அரபு எழுத்துகள் குறியீடுகள் அதை வாசிக்கிற முறைகள் சம்பந்தமாக பார்த்திருக்கிறோம் நெடில் எழுத்துகள் அழுத்த குறியீடு இரட்டை குறியீடுகள் பார்த்திருக்கிறோம் இப்போ இந்த வகுப்பில் நாம் சென்ற வாரம் ஒரு எழுத்தை இன்னொரு எழுத்தாக மாற்றி வாசிக்கிற முறையை ஆறு எழுத்துகள் வரும் அந்த ஆறு எழுத்துகளுக்கு முன்னால் இன் என்கிற சவுண்ட் பத்தகத்தேன் கசரத்தேன் லம்மத்தேன் அல்லது சுக்குன் செஞ்ச இன் வந்தால் அந்த யா ரா மீம் லாம் வாவுனூன் அதையெல்லாம் இன்ன என்ன செய்யணும்னா அந்த எழுத்துகள் வரும்போது இன்ன எந்த எழுத்து வருகிறதோ அந்த ஆறு எழுத்தில் அந்த ஆறு எழுத்தில் ஒன்று வரும்போது அந்த எழுத்தாக மாற்றி நாம் வாசிக்கணும் என்று பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கு எழுத்துகளை நாம் வாசிக்கிறது என்ற ஒரு முறை இருக்குது எழுத்துக்களை வாசித்தல் குரானில் வந்து எழுத்துகள் சிலது வரும் அந்த எழுத்துகளை நாம் வந்து எழுத்த வாசிக்கணும் அந்த எழுத்துகளை நாம் குரானை வந்து வளமையாக எப்படி அந்த எழுத்துக்களை இணைத்து சேர்த்து ராகம் எடுத்து ஓதுவோமோ அப்படி இல்லாமல் அந்த எழுத்த சொல்லி அந்த எழுத்துடைய பேரை சொல்லி நாம் அதை சில எழுத்துக்களை நீட்டி வாசிப்போம் அப்போ எழுத்த வாசிக்கிற முறை தான் இப்போ இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற பாடம் இது குரானில் சில இடங்களில் வரும் இது ஆரம்பத்தில் இந்த எழுத்துகள் சிலது வந்து ஒவ்வொரு சூறாக்களில் இடம்பெற்றிருக்கும் அந்த எழுத்துகள் என்னென்ன அதை எப்படி வாசிக்கிறது அப்படிங்கிற முறையை நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதலாவது இப்போ நாம் வந்து இதில் குரானில் ஓதுகிற நேரம் நூன் இப்படி ஒரு எழுத்து இருக்கும் ரெண்டு புள்ளி வைத்த பாஃப் இப்படி ஒரு காஃப் இருக்கும் அடுத்தது சுவாது இப்படி சுவாதி இருக்கும் இப்போ இந்த குறிப்பிட்ட எழுத்துகள் இருக்கு இல்லையா இந்த நூன் இது நம்ம கேட்கனவே நூன் என்று தெரியும் எழுத்துட பேர் நூன் இது காஃப் நொக்கத்து வச்ச காஃப் அப்போ நமக்கு இது காஃப் என்று தெரியும் அதே மாதிரி இது சுவாது சுவாது அந்த எழுத்து இந்த மூணு எழுத்துட பேரும் ஆல்ரெடி நாம் படிச்சிருக்கிறோம் அது நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த மூணு எழுத்துக்கு மேலேயும் சில நேரங்களில் இது குரானில் முதல் வசனமாக முதல் எழுத்தாக சில சூறாக்களில் வந்திருக்கும் அப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த எழுத்துகள் சில சூறாக்களில் முதலாவதாக வார நேரம் அதுக்கு மேலால ஒரு கொம்பு அடையாளம் இருக்கும் நாம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இப்படி ஒரு கொம்பு அடையாளம் ரெண்டு இருக்குது இது ஒரு கொம்பு அடையாளம் இது ஒரு கொம்பு அடையாளம் இதை நாலு அல்லது அஞ்சு அலிஃபளவு நீட்டணும் இதை அஞ்சு அல்லது ஆறு அலிஃபளவுக்கு நீட்டி ஓதணும் இப்போ இந்த நூனுக்கு மேலுக்கு இப்படி ஒரு கொம்பு வந்திருக்கும் அதே மாதிரி காஃபுக்கு மேலே இப்படி ஒரு கொம்பு வந்திருக்கும் சாதிக்கு மேலேயும் இப்படி ஒரு கொம்பு அடையாளம் வந்திருக்கும் இந்த கொம்பு அடையாளத்துக்கு நாம் செல்கிற அரபில் மத்து என்ன சொல்கிற மத்து மத்து இந்த கொம்பு எழுத்துக்கு மேலே வந்தால் மத்து என்று சொன்னால் நீட்டல் என்று அர்த்தம் மத்து என்றால் நீட்டுறது என்று அர்த்தம் அப்போ நூன் என்ற எழுத்த நீட்டணும் என்றது அதில் அர்த்தம் அப்போ நூன் என்கிறத வளமையாக நூன் என்ற அந்த பேரை சொல்லி அந்த நூனை நீட்டணும் நூன் ஆஃப் சாத் ரைட் அப்போ இந்த எழுத்த வளமையாக நாம் எழுத்த சொல்லி அந்த எழுத்துல உச்சரிப்பை என்ன செய்யணும்னா கொஞ்சம் ஒரு நாலு அல்லது அஞ்சு அலிஃபளவுக்கு நீட்டுறது நூ அப்படி நீட்டுறது சரியா இது ஒன்று 
இன்னொரு இருக்குது சில இடங்களில் ரெண்டு எழுத்துகள் சேர்ந்து வரும் ரெண்டு எழுத்து வார இடங்களில் இப்படி வரும் ஒரு இடத்துல அது அந்த ஒரு சூறாவில் ஆரம்பத்தில் வரக்கூடிய எழுத்து இன்னும் சில இடத்துல இப்படி இருக்கும் இந்த எழுத்து ஹா இந்த எழுத்து மீம் ஹா இந்த மீமுக்கு மேலுக்கு மீமுக்கு மேலுக்கு ஒரு கொம்பு அடையாளம் வந்திருக்கும் ஹா மீம் ஹாவுக்கு மேல கொம்பு இல்லை கொம்படையாளம் இல்லை மத்தி இல்லை அப்போ ஹாவை வந்து எழுத்தத்தான் சொல்லணும் ஹா மீமுக்கு மேலே மத்தி இருக்குது அப்போ மீமை நீட்டணும் ஹா மீம் ஹா மீம் ரைட் அப்படி நீட்டணும் இன்னும் சில இடத்துல வரும் யா சீம் யா சீம் ரைட் யாவுக்கு கொம்பு இல்லை யாவில் கொம்பு அடையாளம் இல்லை சீனில் கொம்பு அடையாளம் வந்திருக்கு இப்போ எந்த எழுத்தை நீட்டணும் யா என்ற எழுத்தை வந்து செல்லணும் உச்சரிக்கணும் சீன் என்கிற எழுத்தை சொல்லி சீனை நீட்டணும் யா சீன் ஹமீன் இப்படி எந்த எழுத்துக்கு மேல கொம்பு அடையாளம் வருகுதோ அல்லது சில இடங்களில் வந்து இப்படி அலிஃப் மாதிரி சின்ன சின்ன கோடு எழுத்துக்கு மேல வந்திருக்கும் இதுக்கு செல்ற நமக்கு தெரியும் சரிஞ்சு இப்படி வந்தால் பத்தக அதே சரிஞ்சதை நேராக்கி போட்டால் பத்தக கொஞ்சம் நீட்டணும் ஒன்று ரெண்டாக்கி டபுளாக்கி வாசிக்கணும் என்றது அர்த்தம் ஆ என்றது ஆ என்று வாசிக்கிறப்ப இது நீட்டுறது பத்தகு மத்து சில இடங்களில் இந்த பத்தகு மத்தும் வரும் அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த பத்தகு மத்தை நீட்டி வாசிக்கணும் ஆ என்ற ஒரு சத்தத்தை கொஞ்சம் ஆவை ஆ என்று நீட்டி வாசிக்கணும் என்றது அது அர்த்தம் சரியா ரைட் இப்போ அப்படி வாசிக்கிறோம் ரைட் இன்னும் சில இடங்களில் மூணு எழுத்து வரும் மூணு எழுத்துகள் இப்போ உதாரணத்துக்கு அலி லாம் மீம் அலி லாம் இப்ப அலிப்ல மத்து அடையாளங்கள் இல்லை லாம்லையும் மீம்லையும் மத்து வந்திருக்கு இப்ப எந்த எழுத்தை நீட்டணும்டா மத்து என்ற அந்த கொம்பு அடையாளம் வார எழுத்தை தான் நீட்டணும் அப்ப அலிப்ப அதுல பேரை உச்சரிக்கணும் இந்த கொம்பு அடையாளம் வந்த எழுத்துகளோட பேரை உச்சரிச்சு அதை நீட்டணும் அலிப் அப்படி இருக்குது அலிஃப்ளைட் அலிஃப்ளீம் அப்ப லாபையும் மீமையும் நீட்டணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அலிஃப்ளாம் மீமோட ஒரு சாது கூடுதலாக வரும் அலிஃப்ளாம் மீம் சாது இப்ப அலிஃப்ல அலிஃப்ல வந்து கொம்பு அடையாளம் அலிஃப்ல வந்து கொம்பு அடையாளம் இல்லை லாம் மீம் சாது இதுல வந்து கொம்பு அடையாளம் வெப்பம் நாம 
मध्य मीम साधु राइट इप्पे इन्ने से इन्ने मुन्ना इंद अलीफ़ का पैर वासी करूँ लाम मीम साधु इंद अंद पैर का वासी ची अंद मुंडी ये लेते हैं लाम ये मीम ये इन साधु ये नीटी वासी करूँ अलीफ़ लाम मीम साधु अलीफ़ लाम राइट साधु इप्पे अधे माध्यम इन्नोर ये लेते हैं वरुँ अलीफ़ लाम मीम रा अलीफ लाम रा अलीफ लाम मीम रा राइट इप्पर अलीफ ले कुंभ अड़े याला मिल ले लाम ले कुंभ अड़े याला मिल के दी मीम ले इम कुंभ अड़े याला मिल के दी रा ले यंदा अड़े याला मु मिल ले अप अलीफ के नाम वंदे अगर फेर वासी करूं लाम ये मीम ये फेर अंदर एलित्त वासी ची उच्चरीपड़ी हावन उच्चरी मटी वर्मल अडया फर्स्ट नाम सूर तुर बकरा वाले वो दरम अधे मारी इन्ने नरे सूरा कल्ला तो वरुम अब अलीफ़ला मी मंडल अन अलीफ़ अल अलीफ़ डब पैरा सल रम आ इल्ल अलीफ़ ला इल्ल लाम मा इल्ल मीम अलीफ़ला मीम आले अल्लद अंजी अलीफ़ वाला उके नीटी वासी करम इन्द्रेदान इलत्त घलई वासी तल इन्द्र पारा थले उल्ल सब्जेक्ट अब ये लोग तो क्या लोग आज ही करेंगे ना कुरीपट्टा से ले ये लोग तो कल 
குரான்ட ஆரம்பத்தில் வரும் அந்த ஆரம்பத்தில் வார எழுத்துகளை நாம் வந்து அதில் பேரை உச்சரித்து நீட்டி வாசிக்கணும் எந்த எழுத்துக்கு மேலே இந்த கொம்பு அடையாளம் வந்திருக்கோ அந்த எழுத்துகளை மட்டும் நாம் நீட்டி வாசிக்கணுங்கிறத புரிஞ்சு கொள்ளணும் சரியா இப்போ நல்லா வந்து அதை நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க நீங்கள் இன்ஷால்லா இதுதான் அந்த எழுத்துகள் நூன் காஃப் சாது தோஹ ஹமீம் யாசீன் அலிஃப்ல மீம் அலிஃப்ல மீம் சாது அலிஃப்ல மீம் ரோ கஃஹய கஃஹய ஹாவ்லையும் யாவ்லையும் எந்த குறியீடும் கொம்பும் இல்லை இல்லையா சாது இந்த ஹாவும் யாவும் எழுத்து உச்சரிக்கப்படும் ஐனும் சாதும் நீட்டப்படும் சரி எழுத்துகளை இதுதான் எழுத்துகளை வாசிக்கக்கூடிய முறை குர்வானில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ நாம் எழுத்துகளை என்ன செய்யணும் என்றால் அதில் பேரை சொல்லி அந்த எழுத்துகளை நீட்டி எது எந்த எழுத்தை நீட்டணும் என்றால் எதுக்கு மேலே கொம்பு அடையாளம் இருக்குதோ அந்த கொம்பு அடையாளம் இருக்கக்கூடிய எழுத்துகளை நீட்டி நாம் வாசிக்கணும் இதுதான் இந்த எழுத்துகளை வாசிக்கக்கூடிய பாடத்தில் இன்றைக்கு நாம் பார்த்தது இன்ஷால்லா இனி நாம் வந்து குரானுடைய சூறாக்களுக்கு சின்ன சின்ன சூறாக்களில் இருந்து ஒவ்வொரு சூறாக்களுக்குரிய அர்த்தங்களை அடுத்த வகுப்பில் இருந்து குரானுடைய சூறாக்களுக்குரிய அர்த்தமும் விளக்கமும் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இன்ஷால்லா அலாமலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ